guna sistem apa baru duit tidak hilang. Menteri Keuangan Lim Guan Eng berkata sebanyak RM16 bilion ringgit cukai yang tidak dibayar balik sejak enam tahun lepas tetap hilang daripada tabung bayaran balik cukai TBBC tidak kira sistem perakaunan apa yang diguna pakai oleh kerajaan Malaysia. Beliau menyangkal dawaan bekas Menteri Keuangan Datuk Seri Najib Razak bahawa RM16 bilion ringgit cukai tidak terbayar sebenarnya tidak hilang kerana standard perakaunan yang digunakan adalah berdasarkan modified cash accounting iaitu perakaunan tunai berubah bukan accurate accounting standard iaitu standard perakaunan akruan. Kenyataan Najib seakan-akan menyalahkan sistem perakaunan yang digunakan untuk cuba memberikan gambaran bahawa RM16 bilion ringgit cukai tidak terbayar sebenarnya tidak hilang adalah tidak berasas dan tidak benar sama sekali, kata Guan Eng dalam satu kenyataan. Guan Eng menjelaskan bahawa lembaga hasil dalam negeri Malaysia LHDN yang disahkan oleh Jabatan Akaunten Negara juga menggunakan sistem perakaunan tunai terubah. JHDN mendapati baki kredit yang belum dibayar balik kepada pembayar cukai terdiri daripada 1.65 juta individu dan syarikat adalah berjumlah 16.046 bilion ringgit setakat 31 Mei 2018. Kata Guan Eng, keadaan amat serius kerana Ketua Pengarah LHDN telah menulis surat rasmi kepada Ketua Setiausaha Perbadaraan ketika itu Tan Sri Dr. Muhammad Irwan Serigar pada 2016 meminta lebih banyak wang dipindahkan daripada akaun wang yang disatu kepada TBBC. Bagaimanapun, Guan Eng mendakwa Muhammad Irwan tidak memperdulikannya dan tidak memindahkan peruntukan yang mencukupi kepada TBBC seperti yang dipohon oleh LHDN. Perlu ditegaskan bahawa di bawah Seksyen 111B-2 Akta Cukai Pendapatan 1967, hanya Menteri Keuangan mempunyai kuasa untuk membuat keputusan berkenaan jumlah peruntukan yang disalurkan daripada akaun wang yang disatukan ke TBBC, katanya. Untuk makluman, TBBC adalah akaun amanah yang ditubuhkan di bawah Seksyen 111B Akta Cukai Pendapatan 1967 bagi tujuan penyaluran peruntukan daripada akaun wang yang disatukan untuk pembayaran balik cukai. Soalan penting yang harus dijawab oleh Najib ialah mengapa beliau membenarkan RM16 bilion ringgit Cukai yang tidak dibayar balik ini tidak dikembalikan kepada 1.65 juta pembayar cukai dalam masa yang ditetapkan di bawah undang-undang soal Menteri Keuangan. Kes ini disiasat sebagai pecah amanah di bawah Seksyen 409 Kanun Kesiksaan. Seorang peguam kanan, Watson Peter berpendapat pemasuan akaun dan penyalahgunaan wang milik orang awam yang membayar cukai lebih daripada sekadar jenayah pecah amanah. Ia adalah satu serangan ke atas integriti sistem keuangan Malaysia. Menurut beliau, apa yang berlaku adalah satu perlakuan jenayah yang berat. Pelaku pula berterusan mencemik kerajaan dan pihak berkuasa dengan mengeluarkan kenyataan awam yang bercanggah. Kerajaan perlu menghantar isyarat tegas kepada semua pihak bahawa pihak berkuasa Malaysia yang baru dan rakyat negara ini tidak reda membenarkan hal sedemikian berterusan, kata Watson. Beliau melihat apa yang telah mereka lakukan telah membawa kesan yang meluas kepada kestabilan dan keselamatan serta memudaratkan kesejahteraan negara. Saya akan berhujah bahawa tindakan yang didakwa dilakukan oleh pembuat keputusan di Kementerian Keuangan dan LHDN boleh disabitkan dalam SOSMA 2012, katanya dalam satu kenyataan diterbitkan Free Malaysia Today. Menurut peguam itu, perbuatan mereka mengganggu kehidupan rakyat Malaysia akibat kesukaran dari segi ekonomi. Dana untuk pembangunan yang amat diperlukan seperti pendidikan dan kesihatan rakyat akan tersekat kerana masalah kewangan yang dihadapi oleh negara. Bagaimana agaknya perasaan mereka yang bersungguh-sungguh menyokong SOSMA 2012 kemudian digunakan ke atas mereka sendiri. Tetapi takkan kita nak guna SOSMA 2012 untuk kawal kewangan negara? Tentu tidak kan? Hai, 
Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.